Việt Nam là quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, có ba mặt Đông, Nam và Tây Nam giáp biển, với bờ biển dài 3.260 km, hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, yếu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Với tinh thần vì biển đảo Việt Nam, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc, hàng năm đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố đà nẵng luôn có những hoạt động thiết thực ý nghĩa để cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển đảo góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc đại dương mang tình thương quê nhà đây trường xa kia hoàng sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa vào những ngày đầu tháng tư năm 2024 thực hiện chủ trương của thành ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng gồm 70 thành viên đã thực hiện chuyến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Một hành trình gần 1.000 hải lý, một trải nghiệm hải trình đầy ý nghĩa để có sự hiểu biết về biển đảo bằng trực giác, bằng cảm nhận từ thực tế với thật nhiều cảm xúc dạt dào. Trước giờ xuất phát, tất cả thành viên trong đoàn đều háo hức mong chờ được bước chân lên mảnh đất thiên liêng của tổ quốc nơi mà trước đây chỉ được nghe biết qua truyền hình sách vở và thơ ca đây là lần đầu tiên là tôi được tham gia cái đoàn công tác của thành phố đà nẵng đi thăm các cái đảo của việt nam mình à, phải nói rằng là bản thân rất xúc động và muốn được đặt chân đến trên các cái hòn đảo của Việt Nam. À, qua đây thì chúng tôi thấy rằng là à, cái thiên liêng tổ quốc, các cái biển đảo của tổ quốc rất thiên liêng. À, chúng tôi đi ra đây thì cũng muốn gửi gắm những cái tình cảm của à, những người con trên đất liền đến các đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ à, biển đảo của tổ quốc. Em là vợ của đồng chí Nguyễn Lương Điên, hiện nay đang là chính trị viên của đảo Sơn Ca. À, nói chung thì trong em công tác ở ngoài đó là 2 năm rồi. Nhưng mà lần đầu tiên được um, thành phố và các thủ trưởng là tạo điều kiện ra thăm chồng. Thì trước khi đi là em rất là xúc động. Um, lần chuyển ra thăm này thì thực ra là em không được thăm chồng. Nhưng mà đi cả các đảo trên tất cả các đảo thì phải có bóng dáng của mình trong mình trên đó. Thì hy vọng rằng là mình sẽ được gặp chồng mình đến đó. Em cũng như bốn bạn của nhà hát Trung Vương rất may mắn à, cũng như với tất cả mọi người đây à, để có một chuyến à, công tác à, đảo Trường Sa và dạ, em rất là vinh dự. Thân em cũng như bốn bạn đã có chuẩn bị trước à, những tiết mục à, có thể đem đến cho tất cả những người chiến sĩ à, những tiết mục thật à, hấp dẫn nhất. Đoàn công tác số 5 xuất phát tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng do trưởng đô đốc Phạm Văn Hùng, phó tham mưu trưởng quân chủng hải quân Việt Nam làm trưởng đoàn, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, đại tá Đoàn Bảo Anh, phó tư lệnh vùng 3 hải quân làm phó trưởng đoàn. Đoàn công tác có trên 190 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi cùng cán bộ chiến sĩ tàu KN390. Điểm khác so với những đoàn công tác trước đó là số lượng chuyến đi này đông, gồm nhiều thành phần, lứa tuổi và đa số thành viên đều là lần đầu tiên đến với Trường Sa. Với cựu chiến binh Trần Văn Liên và Khổng Duy Đỉnh, nguyên là những chiến sĩ của tiểu đoàn đặc công nước 471, lần này đến với đảo mang nhiều cảm xúc bởi cách đây gần 50 năm 
vào ngày 11 tháng 4 năm 1975, các ông đã cùng với 50 đồng đội của mình và các cánh quân vượt sóng biển ra giải phóng Trường Sa, đóng góp chung vào công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với ông, lần trở lại Trường Sa này là nguyện ước cuối cùng của một người lính đặt công nước khi được tận mắt nhìn thấy Trường Sa một lần nữa và tự hào về thế hệ trẻ ngày nay đã tiếp nối truyền thống anh hùng, vững chắc tay súng giữ gìn biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi được một cái thông tin đặc biệt hơn là được thành phố mời hai người là đi ra đảo Trường Sa. Thì có lẽ nói là không có cảm xúc nào mà mạnh mãnh liệt như cái cảm xúc này cả. Bởi vì tôi không nghĩ là tôi sẽ được vinh dự ở một cái đoàn này. Đấy, nhưng mà được thành phố mời thì tôi thấy là được ra thăm đảo. Còn với ông Nguyễn Văn Long thì cuộc gặp gỡ lần này cùng người con trai của ông đang công tác tại đảo mang đến nhiều niềm vui, sự tự hào của gia đình. Lên nãy được đi thẳng trường xã thì cảm thấy rất là dự và được xã đền đảo đó là cả cánh cạc bạc cả, cả chú là đón rất nhiệt tình và đảo rất đẹp, nó cảm thấy tình cảm của dân và, và quấn thật đó ấm áp đó. Nên là chín không vai lên chúc sức khỏe của cả chú rồi là mạnh khỏe để làm cho mọi nhiệm vụ của đảng của nhân nước giáo phó. Thực sự là tuyệt vời bởi vì không ngờ được một người bố ruột của mình đã thăm nơi tiền tiêu của tổ quốc đây cũng là một niềm vinh dự tự hào cũng là động lực lớn để cho tôi hoàn thành quyết tâm hoàn thành cho chắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm một để tiến lên của tổ quốc trong chuyến hải trình ra trường sa lần này đoàn công tác đã ghé thăm các đảo sông tử tây đá thị sinh tồn cô liên đá tây a và trường sa lớn Tại các điểm đảo đến thăm, trưởng đoàn công tác, chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, phó tham mưu trưởng quân chủng hải quân và các thành viên đã đi thực tế kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác hậu cần kỹ thuật, cũng như đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, và tham gia các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, giao lưu văn hóa văn nghệ. Các đồng chí lãnh đạo gửi lời chúc mừng, động viên và trao tặng những món quà yêu thương từ đất liền đến với quân dân Trường Sa. Ngoài chương trình chung của đoàn công tác số 5, các thành viên đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã gặp mặt động viên các cán bộ chiến sĩ là công dân thành phố đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng trên 50 xuất quà, 15 bộ máy vi tính, cùng một số thiết bị cơ giới với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Lãnh đạo các quận huyện, các sở ngành của thành phố cũng trao tặng nhiều phần quà đến với quân dân trên các đảo. Qua đây, động viên cổ vũ quân dân các đảo yên tâm vượt qua khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chú quyền biển đảo, cũng như thềm lục địa thiên liêng của Tổ quốc. Ở đến với Trường Sa thì mỗi chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền tổ quốc, về sự hy sinh cao đẹp của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự trường tồn của quả đất nước. Ở lâu nay thì chúng ta vẫn luôn hướng về Trường Sa, vẫn dành cho Trường Sa những tình cảm yêu quý và sự trân trọng. Nhưng hôm nay bản thân chúng ta cũng đã được đến nơi, được gặp gỡ, được thăm hỏi và được tặng mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên cả đảo. Ở chúng tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn gian khổ nhưng mà đầy lạc quan, kiên trung và ấm áp nghĩa tình của những người con đang ở nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ từng tất đất thiên liêng của tổ quốc và chúng tôi càng thêm tin yêu và tự hào hơn vào sức sống trường sa, ý chí trường sa, tinh thần trường sa trong mỗi con người trong từng nhịp sống từng cành cây ngọn cỏ nơi đây. À, sau chuyến hành trình à, đến với Trường Sa, thì mỗi chúng tôi sẽ càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình à, trong công việc, trong cuộc sống, sinh hoạt và mục tiêu chính trị được giao. À, ngọn lửa Trường Sa sẽ mãi mãi thắp sáng, sẽ lan tỏa đến mỗi trái tim con người Việt Nam. Có lẽ là không phải mình tôi mà tất cả anh em trong đoàn công tác số năm này đều hết sức là cảm động khi đến với Trường Sa, à, đến với quần đảo Trường Sa. Cứ đặt lên chân lên mỗi một hòn đảo thì mặc dù là nó rất là nhỏ bé 
nhưng đấy là đất nước của chúng ta quê hương của chúng ta biển này của ta đảo này của ta cảm thấy rất là vinh dự rất là tự hào đối với khi được tham gia chuyến đi này khi đến tiếp xúc với các cái cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo thì càng thấy thấm thía cái câu chuyện là mình cần phải phấn đấu thật tốt hơn nữa. trong công việc của mình trong việc làm của mình để làm sao đấy các đồng chí chiến sĩ cán bộ chiến sĩ ở quốc đảo thấy yên tâm hơn về cái hậu phương của mình Những món quà thiết thực được trao tận tay cho quân dân trên các đảo, những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, những lời chúc yêu thương của từng thành viên đoàn công tác đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, thấm đẫm tình cảm sâu nặng nghĩa tình của đất liền với quân dân trên các điểm đảo, giúp họ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc. Trong những năm qua đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cũng như lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp đã quan tâm về vật chất và tinh thần. Trong những năm qua thì cùng sự đoàn kết của quân và dân trên thị trấn Trường Sa đã xây dựng được đảo Trường Sa mạnh hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Thực sự là trồi dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Một năm ở Trường Sa chỉ có vài tháng biển ít bão tố, các đoàn thăm đảo từ đất liền mới có thể thực hiện được hành trình như thế này. Ấn tượng rõ nét nhất bao trùm khi đến với trường sa lớn là màu xanh của cây phong ba, cây bão táp, cây bàn vuông, cùng những chậu hoa giấy rực rỡ khoe sắc, phát triển xanh tốt, cho dù thời tiết nơi đây khá khắc nghiệt. Ngoài nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiên liêng của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ trên đảo còn tích cực tăng gia trồng rau xanh để cải thiện đời sống và cũng để thấy được màu xanh của quê hương yêu dấu. Để đỡ nhớ nhà, các chiến sĩ trường Sa còn mang theo cả những giống cây quen thuộc ở quê mình ra trồng. Mỗi mầm cây sống là một niềm vui lớn của lính đảo trường Sa. May mắn được đến với trường Sa, chúng ta sẽ hiểu được sức mạnh của con người trên đảo thật quá cảm, đã vượt lên sóng cả bảo tố gia nguy để ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển trời thiên liêng của tổ quốc trong đêm văn nghệ giao lưu với quân dân trên đảo trường sa lớn những lời ca câu hò tiếng đàn điệu nhảy như hòa quyện vào nhau tạo nên sự gắn kết yêu thương thật nồng ấm bên cạnh các bài hát về trường sa hoàng sa biển đảo ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước Đoàn còn có một số tiết mục múa hát trẻ trung, sôi động dành riêng cho các chiến sĩ trẻ xa nhà. Chương trình văn nghệ Trường Sa đã để lại những ấn tượng, cảm xúc đặc biệt hướng tới các cán bộ chiến sĩ, quân dân đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chuyến đi lần này, đoàn cũng đã tổ chức trang trọng lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo vùng Cô Linh, Lenda, Gạc Ma, dân hương đài tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và địa điểm tâm linh trên các điểm đảo. Những ngọn nến, những nén nhang, những nhành hoa tươi đoàn công tác dân lên cũng là lời hứa quyết tâm trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiên liêng của Tổ quốc, xây dựng Trường Sa thành một trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội trên biển, xứng đáng với vị trí chiến lược của Biển Đông. Khi con tàu K390 thả neo dừng lại trước nhà vàng DK12 phút tận, điểm dừng chân cuối cùng trên lịch trình công tác trước khi trở về đất liền. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên các thành viên đoàn công tác không được lên nhà dàn mà chỉ chuyển hàng quà đến các chiến sĩ bằng cano và cẩu. Đứng trên băng tàu KN390, mỗi thành viên đoàn công tác không khỏi xúc động trước những gian khó mà các chiến sĩ phải đương đầu ngày đêm giữa muôn trùng sóng nước, nhưng cũng cảm nhận được tinh thần lạc quan, kiên trung, ấm áp nghĩa tình từ các đồng chí ở nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc. Chúng tôi rất mong muốn được tầng mắt chứng kiến 
à, sinh hoạt của các đồng chí được tận tay thăm hỏi trò chuyện động viên và được ôm mắt từng đồng chí gửi gắm những tình cảm yêu thương từ đất liền gửi ra cho các đồng chí tuy nhiên do điều kiện thời tiết chúng tôi đã không thể trực tiếp lên nhà giàng để thăm hỏi các đồng chí à, xin thay mặt à, các thành viên của đoàn công tác số 5 gồm các à, thành phần à, đoàn đà nẵng đoàn huế đoàn quảng ngãi à, đoàn của bộ kế hoạch đầu tư công ty cổ phần 899 và công đoàn ngân hàng việt nam xin gửi lời chào trân trọng đến các đồng chí chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc bình an không được trực tiếp gặp mặt các chiến sĩ các thành viên trong đoàn đã nhắn gửi những tình cảm của mình đến với các anh qua những vần thơ, câu hát. Em đến thăm anh vào ngày biệt động, sóng sông cao cồn cao lũ nhớ. Ơn gân tóc mà sao xa quá, tay chẳng thể nào ta chạm vào nhau. Biển trời bao lâu Với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa, nhà dàn DK1, quân chủng hải quân mong tiếp tục nhận được cả vật chất lẫn tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất để quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà dàn DK1 luôn chắc tay súng, đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của đảng, nhà nước quân đội và nhân dân giao phó. Quân chủng hải quân cũng tin tưởng mỗi đại biểu đoàn công tác là nhân chứng sống, hiểu rõ sự khó khăn vất vả của quân và dân ở Trường Sa và nhà dàn DK1. Và khi về địa phương, đơn vị công tác có trách nhiệm phản bác, đấu tranh các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đối với biển đảo của Tổ quốc nói chung và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng. Quần đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi rạng san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiên sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Những người dân nước Việt đời đời trân trọng, ghi lòng tạc dạ, những công lao và sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của gian sân gấm vóc của tổ quốc vì thế đứng kêu hãnh nơi tuyến đầu của trường sa hôm nay